ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കണക്ക് മാത്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവിലെ ടൈം നേരവും കാലം എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് ഈ യാത്രയും അതിൻ്റെ സമയത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു ടീച്ചർ ഒരു ചാർട്ടൊക്കെ വരച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്നെടുത്തത് കൂട്ടുകാർ ആ ക്ലാസ് നന്നായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇങ്ങനെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ആണ് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ സമയവും സന്ദർശന സമയവും എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലവും എത്തിപ്പെട്ട എത്താനെടുത്ത സമയവുമൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് വർക്കാണ് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചർ തന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ഇതായിരുന്നു ആരാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവർത്തനമാണ് മലയാളത്തിൽ നമുക്കിതിങ്ങനെ വായിക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കുക ഒരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ വൈ എറണാകുളത്ത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് എത്തുന്നു മറ്റൊരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയം വഴി രാത്രി ഒമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നു രണ്ടും എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് വ്യത്യസ്ത വഴിയിലാണ് എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഓരോ ട്രെയിനിനും ഓരോ ട്രെയിനും യാത്രക്ക് എടുത്ത സമയം യാത്രക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു സമയ വ്യത്യാസം എത്ര ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം who is first aaradhyam ennaanu nokku a train starts from tiruvananthapuram at 7:30 in the morning and reaches ernakulam at 11:35 in the morning why alappuzha another train starts from the tiruvananthapuram 5 o'clock in the evening and reaches ernakulam by kottayam at 9:55 in the night And the question, find the time taken by each train to travel from Thiruvananthapuram to Eranakura. What is the difference in the time? This is what we are doing. We are doing that. 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 One way, one train is going to travel from Thiruvananthapuram to Eranakura. It is going to travel from Thiruvananthapuram. മറ്റൊരു ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ചു മണിക്ക് പുറപ്പെട്ട് കോട്ടയം വഴി ഒമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ചിന് എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രെയിനും ഈ സമയം എത്ര സമയമെടുത്താണ് യാത്ര ചെയ്തത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രെയിന് ഒന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സമയം എത്തിച്ചേരുന്ന സമയം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എഴുതണം നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രെയിന് എന്നുള്ള കള്ളിയും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം പുറപ്പെടുന്ന സമയവും അത് റീച്ച് അത് എത്തുന്ന സമയവും അതിന് എടുക്കുന്ന ടൈം ടേക്കൺ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രെയിനാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ആ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് ഏഴ് മുപ്പത് ആ ഏഴ് മുപ്പത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതും ഏഴ് മുപ്പത് അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്ന അത് എത്തുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇലവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഏഴ് മുപ്പതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പം എറണാകുളത്ത് എത്താൻ ആലപ്പുഴ വഴിയാണ് പോകുന്നത് എറണാകുളത്ത് എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സമയം എത്ര എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഏഴ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ ഏഴിൽ നിന്നും പതിനൊന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര മണിക്കൂറാകും നാല് മണിക്കൂർ സമയമാകും അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം നാല് മണിക്കൂർ അത് നമ്മൾ മണിക്കൂർ സമയമാണ് എടുത്തത് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളതിന് ഇനി നമ്മൾ മിനിറ്റുകൾ നോക്കാം മിനിറ്റ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മിനിറ്റാണ് ഇതാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി ആറുമരി വലിയ സൂചി ആറുമരി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആറ് മുന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏഴ് മലായിരിക്കും അപ്പൊ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ മിനിറ്റ് സൂചി സഞ്ചരിക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം ആ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ എത്ര മിനിറ്റ് വേണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നാല് മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് എറണാകുളത്ത് എത്താൻ ആലപ്പുഴ വഴി പോകുമ്പോൾ എറണാകുളത്ത് എത്താൻ എത്ര സമയം വേണം 
നാല് മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും നാല് മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും ക്ലിയർ ആണെന്നോ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ നാല് മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും ഇനി ട്രെയിൻ നമ്പർ ടു രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് നമുക്കതിവിടെ കുറച്ച് താഴെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിൻ ഇടാം രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് എത്ര മണിക്കാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് മണി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് മണി എന്ന് എഴുതാം അഞ്ച് മണി അത് കോട്ടയം വഴിയാ പോകുന്നത് രാത്രി ഒമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ചിനാണ് എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പൊ റീച്ച് എത്രയാണ് ഒമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഒമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഇനി അത് ടേക്കൺ ടൈം എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ മണിക്കൂർ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം എന്നിട്ട് മിനിറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ എത്ര സമയം ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെ അഞ്ച് മണി അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ എത്തണം അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ആറുത്തി ഏഴ് രണ്ട് മണിക്കൂർ എഴുത്തി എട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എട്ടു ഒമ്പത് നാല് മണിക്കൂർ അല്ലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ സമയം എത്ര ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നാല് മണിക്കൂർ ക്ലിയർ നാല് മണിക്കൂർ ഫോർ ഹവേഴ്സ് പിന്നെ എത്ര മിനിറ്റ് ഒമ്പത് അൻപത്തി അഞ്ചിനാണ് ചോദിക്കാറില്ല അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇവിടെ മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂറും അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കൂ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് നാല് മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും എടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ ആലപ്പുഴ വഴി രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് രണ്ടാമത്തെ തീവണ്ടി നാല് മണിക്കൂറും അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും എടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ അത് പോയത് കോട്ടയം വഴിയായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചോദ്യം സമയ വ്യത്യാസം എത്രയാന്നാണ് സമയ വ്യത്യാസം എത്ര ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നാല് മണിക്കൂറും നാല് മണിക്കൂർ ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടും ഒരേ സമയമാണ് ഇവിടെ അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റും ഉണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നിന്നും ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറച്ചാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ബാക്കി ഉണ്ടാകും അൻപത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ സമയ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും അൻപത് മിനിറ്റ് ഇതാ നമുക്ക് സമയ വ്യത്യാസം അൻപത് മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നോക്കൂ ഏത് വഴി പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത് കോട്ടയം വഴി പോകുമ്പോഴാണോ അതല്ല ആലപ്പുഴ വഴി പോകുമ്പോഴാണോ ഒന്നാമത്തെ ട്രെയിന് ആലപ്പുഴ വഴി പോയപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിന് കോട്ടയം വഴി പോയപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറും അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ഏതാണ് സമയം കൂടുതൽ കോട്ടയം വഴിയുള്ള യാത്രയാണ് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അൻപത് മിനിറ്റ് അധികമാണ് കോട്ടയം വഴി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താൻ എടുത്തത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് ജോലി സമയം ഒരേ ജോലി മൂന്ന് പേർ പൂർത്തിയാക്കിയ സമയം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഒരേ ജോലി മൂന്ന് പേർ പൂർത്തിയാക്കിയ സമയം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ താഴെ കാണുന്നതാണ് ഈ വർക്ക് നോക്കൂ മൂന്ന് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരാൾ ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയാക്കി ഒന്നാമത്തെ ആള് പറയാണ് ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ആയപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാമത്തെ ആള് പറയുന്നത് ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഒരു വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ആള് പറയുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവാണ് ഞാൻ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന വർക്ക് ആയിരിക്കും അതാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത സമയമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് ആരാണ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മലയാളമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഹൗസ് Three persons mentioned the time taken by them to complete the same work in different ways. Okay. Started my work at 8 and completed it by 8, uh, 9.40. 8.40 to 9.40 kawa saari chou. Arthavan parayinadhi, I took 110 minutes. Nyaani 110 minutes edutthu. Munaathom parayinadhi, I took 25 minutes less than 2 hours. 2 manikkoor ni 25 minutes kura vaadu. ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ ആള് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി ഹൂ വർക്ക്ഡ് മോർ ടൈം ആരാണ് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം ഇതാണ് ആ വർക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം ചെയ്തു നോക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് വായിക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് പേരാണ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയ
ഒന്നാമൻ ജോലി ചെയ്ത സമയം എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് നാൽപ്പത് വരെയാണ് അല്ലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഒമ്പത് നാൽപ്പതിന് അവസാനിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ എത്രയാണ് സമയം എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂറും ആ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ നാൽപ്പത് അല്ലെ പിന്നെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് ഒന്നാമൻ ജോലി ചെയ്ത സമയം ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്ക് സംശയത്തിനിടതല്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റും ഇനി രണ്ടാമൻ എടുത്ത സമയം നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമൻ ഇതാ രണ്ടാമന്റെ സമയം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹം എത്രയാണ് സമയം എടുത്തത് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റാണ് എടുത്തത് നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റിന് നമ്മൾ ആ മിനിറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി ചെയ്താൽ അറുപത് മിനിറ്റും അൻപത് മിനിറ്റും ആയിട്ട് മാറ്റി ചെയ്താൽ നമ്മൾ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്താൽ സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നെ അതിന് നൂറ്റി പത്തിലേക്ക് അറുപത് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് കൂടി ഉണ്ടാവും അൻപത് മിനിറ്റും എഴുതി അപ്പൊ അത് അറുപത് മിനിറ്റും അൻപത് മിനിറ്റും ആക്കി എഴുതി ആ അറുപത് മിനിറ്റിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ആക്കി മാറ്റി ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത് മിനിറ്റും അപ്പൊ രണ്ടാമൻ ജോലി ചെയ്ത സമയം എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത് മിനിറ്റും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത് മിനിറ്റും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമൻ ജോലി ചെയ്ത സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവാണ് ഇതാ മൂന്നാമത്തിന്റെ സമയം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറക്കണം അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മിനിറ്റാക്കി മാറ്റുമ്പം അത് മണിക്കൂർ മിനിറ്റാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി മാറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആക്കി ഇടും ആ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആകെ കുറക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര സമയമാണ് അവർ ജോലി ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ എന്നുള്ള മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും എന്ന് കിട്ടും അറുപത് മിനിറ്റ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപത് മിനിറ്റ് ആകട്ടെ ഒരു മണിക്കൂറാണ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും അപ്പൊ മൂന്നാമൻ ജോലി ചെയ്ത സമയം ഒരു മണിക്കൂറും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരും ജോലി ചെയ്ത സമയം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി ഒന്നാമൻ ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത് മിനിറ്റും രണ്ടാമൻ ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത് മിനിറ്റും മൂന്നാമൻ ഒരു മണിക്കൂറും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് ആരാണ് ആരായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്തത് ഒന്നാമന്റെ സമയമാണിത് രണ്ടാമന്റെ സമയമാണിത് മൂന്നാമന്റെ സമയമാണിത് ആരായിരിക്കും രണ്ടാമനായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ അൻപത് മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുറവല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്ത് രണ്ടാമനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതണം കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്തത് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമൻ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതണം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം മണിക്കൂറിനെ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ മണിക്കൂർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൂട്ടുകാർ ഇത് പല ആവർത്തി വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾ സാവധാനം ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നൽകുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ